Bonjour tout le monde et bienvenue à Disney avec Paolo. Hey everybody, welcome to Drawing with Paolo. Today, we're going to draw Spider-Man. Aujourd'hui, nous allons dessiner Spider-Man. En effet, à cause de la sortie du film, j'ai dû avancer la production de mon dessin de Spider-Man. Because uh, the Spider-Man movie came out, I've decided to advance the uh, drawing of Spider-Man a little bit and uh, remove it from the list and draw it immediately. Donc, je l'ai sorti de la liste de dessins et on le dessine immédiatement. Uh, alors, comme vous pouvez voir, on est rendu au niveau de, de dessiner sa pose, la pose Spider-Man. We're drawing the Spider-Man pose here. And we're going to add a shoulder on this side and pull down the line. Et on va ajouter sa cuisse et son genou de ce côté-ci. Alors, l'arrière de la cuisse, le dessus de son mollet, the top of his calf, the back of his calf here. Well, it's not the top of the calf, it's more like the shin, right? The foot over here, donc les, le pied de ce côté-ci, avec... Euh, la cheville et tout le reste. Nous allons ensuite, oups, on va repositionner la feuille. Nous allons dessiner euh, où sont les yeux pour le visage. We're going to draw the neckline and the shoulder line. Here's the bicep, tricep, bicep et tricep. Avec l'avant-bras, with the forearm. And then we need to draw, of course, his hand, which is hanging on to his, uh, his web. Donc ça met ce... ce Bon, la main tient très solidement euh, sa toile, sa toile d'araignée, et l'autre main qui vient joindre euh, celle de gauche, ici à l'avant. So, here's his chest line and his back line over here. Voici la ligne de dos. Toutes ces lignes, all these lines, we can now get rid of. On peut toutes les effacer. Alors, voici d'un coup sec. Boom! <laughs> In one stroke. Nothing left to erase. By the way, this is all done by editing, right? There's no magic to this. The way that I erase is really just through video editing. I don't erase with my hand. I use uh, erasers like you do at home. Uh, lorsque j'efface avec la main, ce, ce n'est que... C'est pas de la magie, comme ceci, là. C'est euh, vraiment par le biais, le biais de l'édition vidéo que je, peux, que je me permets d'effacer avec la main. Je n'efface pas avec la main, j'utilise une gomme à effacer, comme vous, à la maison. So here's the uh, right hand. That's going behind there, and this will be hanging on to the spider web as well. There's his forearm. Voici maintenant son épaule, un petit peu plus arrondi. Avec son bicep, son avant-bras. Bien sûr, le trapèze. There's his back muscle right here. And we'll add his pectoral muscles, donc les pectoraux ici à l'avant. Voilà. And we'll add a bit more detail here to the uh, left thigh, make it a bit rounder, because it's coming coming towards us, right? And because it's coming towards us, it should be a, very rounded. It's what we call foreshortening. Alors, parce que cette jambe vient vers nous, elle doit être très arrondie. Et les bras sont un petit peu plus plats, donc ils sont plus en, uh, de haut en bas, face à la caméra. There's this tricep muscle, voici son tricep. Le tricep, on appelle tricep parce que ça a trois morceaux. We call it the tricep muscle because it has three parts to it, three pieces. Here's the bicep line. And then we can get rid of the shoulder. On peut effacer cette uh, épaule, le cercle de l'épaule. Maintenant, on va refaire sa cuisse ici. And retrace it this time. Add a knee. On ajoute un genou. On dessine l'épaisseur de sa jambe et qui vient s'attacher au mollet. So this will attach itself to the calf, which comes all the way to the top here to his little toes. His foot line, there you go. So for those of you that wanted feet, there you go again. So I have the uh, fairy has feet and Spider-Man has feet as well. Pour ceux et celles qui voulaient des pieds, alors voici uh, maintenant Spider-Man. Vous pouvez voir comment on dessine des pieds avec Spider-Man. Et il y a aussi la fée, uh, mon dessin de fée dans lequel on peut voir comment dessiner des pieds. All right, the, la cheville, the ankle, and then we'll put in the Spider-Man eyes. And then I want to these yeux de Spider-Man. Il y a différentes versions uh, de yeux de Spider-Man. Si vous regardez les, les bandes dessinées, uh, les cartoons, moi j'utilise cette méthode-ci. Uh, there are many different variations on Spider-Man's eyes, but I'm going to use this one. This is sort of like 
water drop. En ce que ça ressemble à une goutte d'eau, la, la, la technique de dessin que j'utilise pour les yeux de Spider-Man aujourd'hui. Une grosse goutte d'eau. Et maintenant, on peut effacer les lignes à l'intérieur. We can then erase the lines inside and retrace the head a little bit. All right, so let's put in some costume lines. Nous allons commencer à mettre des lignes de costume. Alors, il y a la ligne de, de toile rouge qui vient ici à l'arrière. There's this red uh, web line that comes to the back that reaches his glove. Il y a la ligne uh, arrière aussi qui est le costume rouge de ce côté-ci. There's a red line behind here and there's the blue part on his back. And of course, we'll have some you know, deltoid muscles here, so we'll add those in. Nous allons ajouter les lignes de deltoid, ce qui sont finalement les muscles des épaules. Just like that. And we'll add a few more details to his hand here. Nous allons dessiner un petit peu plus de détails au niveau de sa main. Donc un petit doigt sorti où on fait son index. His index finger is popping out there. He's really grasping at that spider web. Put the knuckles in. Nous allons mettre les jointures ici. Nous allons effacer la ligne de l'avant-bras qui n'est plus nécessaire. Get rid of that forearm line that we don't need. We're just going to retrace that outline. Nous allons retracer la ligne de contour. Voici le bicep un petit peu plus uh, délimité. Bicep is a bit more delimited here. And then we're going to put in his glove. Nous allons dessiner son gant. Et bien sûr, la ligne de, de costume du haut de l'épaule. Bon. On peut tout effacer ces lignes. Let's erase these lines. This stuff here is... We need to draw from left to right in this case. Nous allons maintenant dessiner de gauche à droite. Et ça, c'est parce que je suis droitier que je dessine de gauche à droite. Si j'étais gaucher, je dessinerais de, gauche à, de droite à gauche. If I was a left-hand person, I would draw from, left, uh, from right to left. But because I'm right-handed, I'm going to draw from left to right. And this will protect my drawing. And so that I don't smudge it with my palm. Et le but de dessiner de gauche à droite, c'est pour ne pas euh, barbouiller mon dessin avec ma paume. J'ai quand même appliqué une feuille de papier en dessous de ma main. Je l'ai positionné là pour ne pas barbouiller ma feuille avec ma paume. Donc, ça protège mon dessin. I, I've placed a piece of paper underneath my hand, which will protect my drawing from smudging as I color in Spider-Man here. Alors, ajoutons de l'ombre au niveau de son pied. We're going to add some shading to his foot underneath here. And, of course, the light can hit the underside of his foot in this case, but not here underneath his heel. Alors, la lumière peut définitivement atteindre cette section de son pied, mais pas euh, en dessous de la boule du pied ici et au niveau de, du talon. Okay, donc, on rend ces éléments-là plus foncés. We'll make these parts of his foot a little bit darker. And then, of course, here, where the, his uh, ankle touches his calf, we have to make that dark. Donc, à l'endroit où sa cheville euh, s'attelle à sa jambe, il faut rendre ça un petit peu plus foncé aussi. Alors, je vais faire les lignes de contour en premier. I'll do the outlines first, redefine my outlines, and then we'll add some shading. Let's get rid of this line here, we don't need that. Here's his boot. Voici la botte. Voilà, une belle ligne courbe. Nice curved line here for his boot. And then we'll color in some shading to his calf muscle. So this here is where all this part should be dark. Cette section aussi jusqu'à l'heure devrait être foncée. N'oubliez pas, ça, c'est la partie du costume qui est rouge. Don't forget, this is the red part of his costume. We're going to color that in nice and dark. Nous allons colorier tout ça en très foncé en noir. Pour démontrer un effet de, de trois dimensions. We're going to give a 3D effect here. To give mass to that muscle. Nous allons donner de la masse au muscle. Voilà. Et nous allons colorier la, la, le gris foncé de sa botte. So we're going to color in the gray tone of his boot, which is supposed to represent red. Hein? Ce gris est supposé représenter le, le rouge de la botte. Nous allons ensuite dessiner l'en dessous de sa jambe, avec le, le petit espace derrière le genou. We're going to draw the inner side of his leg with the uh, shading to his knee and the inner side of his leg, a little a uh, gap that you have behind your knee, just a little bit of a hole there. And this part of the costume is the dark blue, so we need to make this a lot darker than the boot. Cette section aussi de son costume est un bleu foncé, alors il faut faire en sorte que ça soit plus foncé que la botte. Let's put in a first shading, so a light gray. Nous allons ajouter un, 
une, un petit ton de gris pour commencer. Et nous allons l'assombrir plus tard. So we're going to put in a dark gray, and then we're going to make it darker even still later on. So by adding muscle lines, en ajoutant des lignes de muscles, c'est comme ceci que nous allons faire en sorte que son costume ait l'air plus sombre. Adding muscle lines will make his costume look a lot darker. And you'll see this in a few seconds. I'm going to color that in. Donc dans quelques instants, je vais le, le colorier, je vais le remplir. Vous allez comprendre comment ça va rendre son costume plus sombre. So I'm going to color this part in now, and you'll understand how we can make this a lot darker part of a suit. There you go. By adding shading this way, this is how we're going to make it darker. En ajoutant de l'ombre, c'est de cette façon-ci que nous allons rendre cette section de son costume plus foncé. All right. Alors, pour chaque section de, de muscle, on, rend, on fait un, une forme un petit peu plus petite à l'intérieur, que l'on assombrit. For every muscle part, we'll uh, make a shape inside of that muscle part and color it in. It has to be just a little bit smaller than the actual shape that we drew in originally. So like for this triangle piece, just a little bit smaller, but I'm coloring that all in nice and black. Donc pour cette section en triangle, en forme de triangle un peu, là, je colore une forme à l'intérieur de celle-ci, mais plus sombre et plus petite. Here's his back muscle, donc les muscles de dos, qui viennent se joindre à l'épaule. These muscles attach themselves to the shoulder and to the tricep in this case. C'est au tricep de ce côté-ci. Les lignes de contour, maintenant, on les retrace. Si je suis satisfait avec ces lignes, je les trace très foncées. If I'm satisfied with these lines now, I can draw them in nice and dark. Right, and that's why we have to press really lightly on the pencil to begin with. Uh, so that I can erase them easily, but then later on, when I'm happy with them, I'll trace them out really, really dark. Donc c'est pourquoi on doit travailler très légèrement sur notre crayon. Let's erase these lines. Uh, on va effacer ces lignes. Uh, that's why when you trace, you want to trace very lightly so you can erase these things. Vous voulez toujours peser très, très peu sur votre crayon au début de votre dessin pour pouvoir l'effacer facilement. Lorsque votre dessin est pas mal bien fondé, ben c'est là qu'on peut peser beaucoup plus fort sur le crayon pour... Dire que c'est les nains, nous allons les garder, nous allons les, les fonder dans le dessin. Alright, a few more details here to the shoulder. Un petit peu plus de détails ici au niveau de l'épaule. Voici son euh, muscle de latéral, si on veut. Hein. Ce qu'on appelle les lattes. Latimus dorsi. These are the lat muscles. And now we can start adding some web, fe web features. Nous allons ajouter des, des éléments de toile au niveau de son, son costume. Here's his pec muscles. Voici ses uh, pectoraux qui viennent ici s'attacher à son épaule et bien sûr à la poitrine. Alors, on a une petite ligne de son bicep ici parce que son bras passe par-dessus sa poitrine. You can see his bicep muscle here because it's going on top of his chest and then his back shoulder here. Et ensuite son épaule arrière. Et, bien sûr, ses abdominaux. And his abdominal muscles right here that come in. We can add some shading here to this part of the costume. Nous allons ajouter de l'ombre ici au niveau de ce costume. Comme ceci, tout simplement, très foncé dans le bas de ses pectoraux. So we're going to make this really nice and dark at the base of his chest muscle. Color that in. And then we're going to add some uh, lines to the contour of his body and his head. Nous allons ajouter des lignes de contour au niveau de sa tête, son visage. We'll trace these in nice and dark. Nous allons rendre ça très sombre. Et puis nous allons colorier un petit peu plus de détails au niveau de son costume ici. So we're going to add more details to this costume here. This is the darker part of this costume. We're going to make it nice and dark with some nice reflections in it. Nous allons colorier ça très foncé avec des beaux reflets à l'intérieur. Je vais effacer un petit bout ici que j'ai colorié par-dessus son tricep. I'm going to erase a little part here that I've colored by a mistake, over his tricep. So I'll just erase that and redraw some of those lines. If you think I'm drawing too quickly, just go ahead and pause the video. Remember, you can pause and rewind and fast forward these guys. So that's the whole point. And that's why sometimes I'm accelerating these things because I know you can totally control this video. All right. Donc si vous trouvez que je dessine trop vite, n'hésitez pas de poser euh, ou d'arrêter la vidéo, de la reculer, de la ravancer. C'est comme vous voulez. Euh, et c'est pourquoi je dessine des fois plus vite parce que je sais que vous avez le contrôle total de cette vidéo. Donc, 
okay? Oh, don't be shy. Play around with that video there. You can watch it as many times as you like just to get the, the drawing down pat. Okay, vous pouvez dessiner aussi souvent que vous avez besoin, juste pour vous assurer que vous êtes capable de dessiner ce personnage. Vous pouvez l'écouter deux fois, trois fois, c'est comme vous voulez. Vous êtes au contrôle de YouTube. You guys are in control of YouTube, so you can watch this as often as you want to. To be able to draw Spider-Man then, on your own, rather easily. Okay, nous allons ajouter des ombres ici au niveau de son épaule. We're going to add some shading here to his shoulder, giving it, giving it a little bit more mass. Ça nous va donner un petit peu plus d'effet de, de volume à ses muscles. Alors ici au tricep aussi, on peut voir une courbe comme ça. Nous allons colorier ceci. Ça ressemble un peu au traitement qu'on avait donné à Superman. Looks like the treatment we'd given to Spider-Man, uh, to Superman. So if you check out the Superman video, you'll see how I did his muscles there. Si vous allez voir la vidéo de Superman, vous verrez comment j'ai fait ses muscles dans cette vidéo. Ici au niveau de l'avant-bras aussi, un petit peu plus foncé. Here in the forearm area, we're going to make this a bit darker as well. The side, ce côté-ci aussi, jusqu'à la main. All the way to the wrist. Comme ça, on ne dessinera pas l'arrière de la main, par contre. Alors, on va passer euh, ici au niveau du, de la poitrine. Et on va colorier le rouge. Let's color in the red part. Nice light gray. Un beau gris pâle. Ensuite, on va rendre ce bras-là un petit peu plus foncé. We're going to make this arm a little bit darker. Because this is the dark blue color. We're going to color in his uh, neck part. Colorier son cou. Très sombre en dessous de la mâchoire. Very dark underneath his chin. And then we're going to add some lines here to his eyes. Nous allons retracer ses lignes de yeux. Et c'est là qu'on peut euh, colorier le contour ensuite parce qu'il y a un beau contour noir à cette goutte d'eau. That's where we're going to now trace the outline, make it a little bit thicker for that water drop shape for his eyes. This side here is a bit easier because it's smaller. Ce côté-ci est un petit peu plus facile à faire parce que c'est plus petit, c'est juste un petit triangle. It's just a little bit of a triangle that we see there. Now we're going to color in his head with that red shade or the light gray shade. Nous allons maintenant colorier son, sa tête avec le genre de rouge, euh, ben, enfin un gris pâle qui représente le rouge. Don't forget his shoulder, it's red too. N'oubliez pas son épaule, c'est rouge aussi. Et ici le bicep devrait être un beau bleu foncé. Alors nous allons colorier une moitié du bicep très sombre ici. Allons un petit peu plus pâle dans le bas. We need to make his bicep nice and dark, especially here at the bottom. And his forearm should be nice and dark as well. Son avant-bras devrait être très sombre. Et n'oubliez pas que son gant est rouge, donc un gris pâle. Don't forget that his glove, however, is uh, red, so we need to make it a light gray. I'm cleaning up my drawing a little bit here with my eraser. Je suis en train de nettoyer mon dessin un petit peu avec mon efface. Et voici le gant, le deuxième gant. Le gant de droit, du bras gauche, finalement. Qui est caché derrière le premier gant, donc c'est très sombre à l'arrière. So this hand is covered by the first arm, so it should be darker here in the back. Knuckles, on ajoute les jointures. On va colorier le gris pâle. I'm going to color all this stuff in a nice light gray. Just like that. N'oubliez pas de colorier le gant. Et ensuite, nous allons faire les lignes de toile. Ça, c'est ce qui donne à Spider-Man son look. Let's, let's add those spider web. The spider web detail to his costume. That's what gives Spider-Man his ultimate look, right? So, voici les lignes. Euh, non, ça, c'est pas correct. So, this is not right. I need to make web lines. These, these the vertical lines are straight. Ce sont les lignes verticales qui sont droites. Alors bon, voici les lignes verticales. Je me suis trompé au niveau de l'avant-bras, mais c'est pas grave. Je vais arranger ça tantôt. So I'm going to fix this later on. So the vertical lines are straight, and then the webs, the curved lines, are the horizontal lines. Les lignes horizontales sont courbées, et les lignes verticales sont droites. Alors voici les lignes droites. Here are the straight lines. Let's just retrace his arm here, his hand. Here's the straight line. Voici la ligne droite, la ligne verticale. Donc les lignes verticales jusqu'à au poignet. Vertical lines all the way to his wrist, and even the top of his palm, right? Uh, the top of his hand. So I'll find aussi l'autre gant. Let's do the other glove as well. Vertical lines. And his fingers are, have just, you know, 
euh, circles around them. Donc, c'est les doigts, on se des cercles autour, des lignes droites au niveau du doigt. Très simple au niveau du doigt. Je se des lignes horizontales. Voici la toile maintenant. Donc, here's how we do the web. So, these curved lines, and I'll do it slower here. So, these should be curved like this. OK, on fait comme des vagues entre les, les lignes verticales. What you want to do is draw waves in between each one of these horizontal lines. All right, you see, you get that idea? And I had drawn them straight the first time around, but anyway, you can't tell now. Je les avais dessinés droites, ces courbes, au début. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. Dans ce cas-ci, je retrace par-dessus, tout simplement. Et le tour est joué. All right, now our Spider-Man's coming along rather well. Notre Spider-Man s'en vient pas mal bien. Alors, je vais ajouter un petit peu plus d'ombre ici au niveau de l'avant-bras. I'm going to add a bit of shading here to the forearm. And then I'm going to keep drawing this uh, spider web. And I'm going to speed this up because I know you know how to do this now. Donc, je vais accélérer mon dessin un peu parce que je sais que vous savez comment dessiner cette section maintenant. Et le visage, lui, est un petit peu différent. So the, the face is a little bit different. In this case, we need to have lines coming from the center, radiating away from the middle, just like the sun. Donc, nous voulons faire en sorte que les lignes partent du centre de son visage et s'éloigne un peu comme des rayons de soleil du centre de son visage. Et ensuite, on bâtit une toile à l'intérieur en rond. And then what you want to do is build in his spider web within this from the center on out. Radiating away, sort of like a, a you would have dropped a pebble in, in water and then you get those, those ripple marks. So well, that's what you want to do for his face. C'est comme si on avait lancé une pierre dans l'eau et puis les ondes s'éloignent du centre d'impact. Alors c'est pareil pour son visage. All right, we're going to add a few more lines to his neck. We're going to dessiner des lignes au niveau de son, mu, son, son cou et au niveau de sa poitrine. Here are the vertical lines to his chest. Voici les lignes verticales au niveau de sa poitrine. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous qui allez dessiner euh, le logo de Spider-Man sur sa poitrine. Parce qu'il y a tellement de versions aujourd'hui, je ne sais même plus quel faire, alors ça sera à vous de, de l'ajouter. Uh, here's your challenge for today. Add your own Spider-Man logo on his chest. There are so many versions these days that, you know what, I'm not going to draw it. You guys can add it in there, and you can choose the one you prefer. Okay, alors c'est votre défi pour aujourd'hui d'ajouter euh, le dessin de son logo. Et non seulement ça, vous allez aussi dessiner sa jambe au complet. You're also going to draw his whole leg. I'm not going to draw the leg for you. You're not going to be able to see how I did the leg. You'll be able to see the end part, but I'm not going to draw it for you. Tiens, mais je vais aussi ajouter la, la jambe euh, droite. Vous allez la dessiner en entier. Je vais vous montrer la fin. Mais je ne vous montrerai pas comment je l'ai dessiné. Donc, ça sera votre défi pour Spider-Man aujourd'hui. That is your Spider-Man challenge. The logo and the leg. Donc, le défi est le logo et la jambe à compléter pour votre dessin. Maintenant, je vais effacer tout simplement pour ajouter des beaux reflets au niveau de ses muscles. I'm going to start erasing certain parts here to give some uh, idea of a reflection on his suit here. A little bit on his feet. Un petit peu ici sur ses, sur ses pieds. Sur son pied. N'oubliez pas, vous avez à faire la jambe droite au complet. Don't forget, you have to do the whole right leg on your own. I'm going to start by tracing the outline first, so I'm going to help you out with that. Je vais dessiner la ligne de contour pour vous aider avec ça. Mais ensuite, le coloriage, uh, c'est à vous de le faire. So the coloring part will be up to you to do, all right? So I'm going to help you out here to do the outline. On va dessiner la ligne de contour ensemble. Et par la magie de la vidéo, and by the magic of video editing, I'm going to skip ahead and we're going to, you're going to see the, uh, the hand and, well, the leg drawn completely. Ta-da! So, voilà. La jambe est complétée. Voici comment moi je l'ai fait. Maintenant, c'est à vous de le faire. Et j'espère que vous avez aimé cette illustration de Spider-Man. Il y avait beaucoup de demandes pour, ce, pour cette, euh, bon, cette demande est venue souvent. Alors, euh, pour le film, pour la sortie du film, j'ai décidé d'avancer la demande de Spider-Man à aujourd'hui. Uh, donc, j'espère que vous l'aimez bien. You know, I hope you like this Spider-Man drawing. Uh, because of the uh, coming out of the movie, well, I decided to move it ahead a little bit because there were so many requests for it. So, there you go, guys. I hope you like Spider-Man. J'espère que vous aimez ce dessin. Ça m'a fait plaisir de le dessiner pour vous. Passez une excellente journée. Puis on vous verra la semaine prochaine sur un autre épisode de Drawing with Paolo. I hope you like this Spider-Man. And I hope you guys have a great day. And we'll see you in another episode on Drawing with Paolo. Spider-Man. Bonne journée. Have a great day, everyone.